très heureuse de vous retrouver en ce lundi de fête. Bonne fête de Noël à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. Nous démarrons bien sûr avec un aperçu du menu. Signature de convention de financement entre le Togo et la Banque mondiale, montant décaissé 101 millions de dollars. Le président zimbabwéen va à l'assaut des investisseurs étrangers. Emerson Mnangagwa soutient que son pays est ouvert aux affaires. Enfin au Sénégal, la taxe à l'exportation de l'arachide est désormais suspendue. Le Togo et la Banque mondiale ont signé la semaine dernière trois conventions de financement portant sur un montant total de 101,9 millions de dollars, soit environ un peu plus de 58 milliards de francs CFA. L'accompagnement est scindé en deux parties. D'abord, un don de 66,9 millions de dollars et un crédit de 35 millions de dollars. S'agissant du don, il est destiné au financement du projet de gouvernance économique et au programme d'appui à la gestion fiscale et aux réformes ayant trait aux infrastructures. En ce qui concerne le don, il est consacré au projet de réforme et d'investissement dans le secteur de l'énergie, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'environnement institutionnel et à la soutenabilité financière du secteur de l'énergie au Togo. Le président zimbabwéen était la semaine dernière en Afrique du Sud. et Emerson Nangagwa est allé annoncer que son pays, le Zimbabwe, est ouvert aux affaires. Le nouveau président zimbabwéen va à la conquête des entreprises étrangères. En marge de sa visite la semaine dernière en Afrique du Sud, Emerson Nangagwa a soutenu que son pays est ouvert aux investissements. Le Zimbabwe est ouvert aux affaires. Oui. Il y aura des questions politiques, mais c'est surtout l'économie. L'économie, l'économie et le commerce pour le Zimbabwe. Pour y parvenir, nous devons revoir notre propre législation au Zimbabwe pour relancer les affaires. To open up business. En somme, il s'agit de remettre le Zimbabwe à l'ère du temps. Et le président Emerson Nangagua semble décider à sauter les verrous du sous-développement. Nous avons presque 16 à 18 ans de retard sur les autres. Nous n'avons pas besoin d'inventer la roue. Nous devons les rattraper et les dépasser. Et pour ce faire, nous... Les politiciens devront créer un environnement où vous pourrez survivre. Dans cette optique, Emerson Mnangagua s'engage à construire un nouveau Zimbabwe bâti sur les valeurs cardinales d'honnêteté, de transparence, de responsabilité, de travail. Un pays où il fera bon vivre pour tous. Pour nourrir le Zimbabwe, nous avons besoin d'au moins 2 millions de tonnes métriques de céréales. Sans compter les petits grains, mais le principal aliment de base, le maïs. Il nous faut 2 millions de tonnes métriques. Sur 2 millions de tonnes métriques, c'est 1,5 tonnes métriques que nous utilisons. Le reste, un demi-million, est une réserve stratégique. Notons que le Zimbabwe est au bord de l'asphyxie financière. Le pays est aussi frappé par une inflation inquiétante et un taux de chômage est estimé à 90%. Les exportateurs d'arachides du Sénégal, la taxe de 40 francs CFA qui frappait les exportations d'arachides depuis la campagne 2016-2017 sera suspendue. La décision vise notamment à contribuer à l'amélioration de la compétitivité des expéditions sénégalaises vers les marchés cibles. Il faut dire que les exportations sénégalaises sont principalement absorbées par la Chine et le Vietnam. Dakar envisage d'exporter à la 
la fin 2017, un volume d'arachides compris entre 100 et 150 000 tonnes. La campagne de commercialisation 2017-2018 s'est ouverte le 1er décembre dernier avec un prix garanti de 210 francs CFA. En Afghanistan, la méthode de séchage ancestral du raisin est de plus en plus délaissée au profit de méthodes plus rationnelles. Certains exportateurs sont même prêts à mettre de grands moyens pour produire des raisins secs, premier produit agricole d'exportation du pays. Un métier hérité de son père. Ce fermier afghan sèche ses raisins selon un savoir-faire ancestral, une méthode à laquelle il tient malgré les efforts de modernisation pour valoriser ce trésor de l'Afghanistan. C'est un très bon endroit pour conserver au frais. Comme vous pouvez le voir, les raisins sont stockés ici depuis l'an dernier. L'Afghanistan fait partie des dix premiers producteurs de raisins secs au monde. Une industrie minée par des décennies de guerre. Aujourd'hui, le pays assure à peine 3% de la production mondiale du fruit sec, contre 10% à la fin des années 70. Le gouvernement tente alors de promouvoir des méthodes plus efficaces, comme ces séchoirs plus propres, plus grands et plus rapides. Je pense que tous les fermiers devraient recevoir un de ces séchoirs. Il y a plus d'une centaine de fermes à raisin dans notre village et je suis le seul à en avoir un. Malgré ses efforts, le raisin sec afghan peine à séduire les marchés internationaux. Mais certains exportateurs mettent les grands moyens. Nos clients internationaux aiment les raisins secs afghans, mais le plus important, c'est de pouvoir traiter et impacter nos raisins secs selon les normes internationales. Depuis la chute du régime taliban, l'Afghanistan est devenu le plus grand producteur mondial d'opium. La culture de fruits comme le raisin sec pourrait offrir une alternative viable dans un pays dont l'économie dépend de l'agriculture. Au retour en Afrique, cette fois-ci pour nous intéresser au Kenya, un pays qui, à l'instant, va reprendre ses embellies économiques dès le premier trimestre 2018. Pour nous en dire plus, nous allons nous retourner vers Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, quelles sont les raisons hein, de ce rebond annoncé de l'économie kenyane Merci Inès. Il faut dire que le Kenya a connu une situation politique un peu euh, instable par ces temps, avec l'élection euh, du du nouveau président, de l'ancien nouveau président de la République. Et donc, c'est une situation qui a donc affecté un tout petit peu l'économie de ce pays. Il faut ajouter à cela la, la sécheresse, voilà, euh, qui a frappé un peu la production agricole au niveau du pays. Tout ceci combiné donc avec la situation exogène, je veux parler de la crise économique des années 2015, euh, jusqu'à l'orée 2016, ce qui a affecté un peu l'économie de ce pays-là. Donc voilà les trois raisons majeures qui ont justifié donc, la chute de la croissance du pays. Il faut déjà dire hein, qu'en 2015, la croissance était de 5,6%, avec un peu plus en 2016, mais déjà pour 2017, le pays a repris progressivement sa croissance. Et 2018, on annonce de très belles perspectives en termes donc, de croissance, de production de la richesse au niveau du pays. Et ceci pour plusieurs raisons, euh, entre autres hein, le facteur humain. Le Kenya mettra beaucoup plus d'accent sur le facteur humain, notamment l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, pour pouvoir relancer son économie. Comment expliquer que dans le même temps, la, la Banque mondiale est revue à la baisse ses prévisions de croissance par rapport au Kenya la Banque mondiale s'est inscrite beaucoup plus, enfin les institutions de Breton ou les partenaires techniques et financiers se sont inscrits beaucoup plus dans la perspective d'une crise politique qui allait durer dans le temps. Et donc euh, par rapport à ça, ils ont euh, revu à la baisse leurs prévisions parce que le Kenya n'annonçait pas de belles perspectives politiques en termes donc de relance de la démocratie au niveau du pays. Et donc face à ça, les institutions sont remontées à leur laboratoire pour revoir un peu à la baisse. Mais 
dans toute attente, le Kenya a surpris plus d'un et donc les choses sont allées beaucoup plus dans le bon sens et mieux, le pays s'en sort aujourd'hui avec de très belles perspectives. Donc voilà un peu pourquoi euh, la Banque mondiale a été un peu plus euh, attentive sur les bords et aujourd'hui, eux-mêmes sont en train déjà de revoir leurs euh, leur données statistiques afin que véritablement les données plus concourir avec ce qui est fait sur le terrain. Donc, ce n'est qu'une situation passagère qui n'a pas duré longtemps et bientôt le Kenya va reprendre donc ses embellis. Justement, que vont faire exactement les autorités kenyanes pour que ces embellis annoncés soient en 2018 Déjà que au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes, le pays compte redoubler d'ardeur de redoubler donc ses efforts pour permettre à la jeunesse de mieux travailler, de mieux disposer des infrastructures. On annonce déjà au niveau donc des grandes villes une certaine, euh, un certain accompagnement au niveau du sec, de ce secteur-là. Il y a aussi que le pays prend des engagements pour pouvoir offrir des garanties en termes donc de subvention de ces PME, de ces PMI là surtout au niveau des start-up parce qu'il faut le dire, le Kenya c'est quand même un secteur tertiaire très développé avec euh, les technologie de l'information et de la communication, le secteur assurance et finance. Euh, voilà un peu ce secteur qui marche au niveau du pays. Au niveau du secteur secondaire, il y a l'industrie manufacturière qui marche au niveau donc du Kenya et tout ceci combiné avec l'envie de développer les bâtiments et travaux publics, les BTP donc qui marche au niveau du Kenya. Je crois que le pays a tout intérêt à pouvoir donc faire accroître ses revenus grâce donc à ce secteur qui marche. Et je crois que les autorités ont compris en mettant beaucoup plus l'accent sur ces différents facteurs pour reprendre donc le train de vie de l'État, mais aussi pour offrir un mieux-être à la population en termes donc de revenus par habitant. Le Kenya donne l'exemple aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Est et je crois que c'est un exemple à suivre pour ces pays qui veulent forcément aspirer à l'émergence en 2018. Finalement, euh, ça veut dire que la crise politique que le pays a traversée très récemment euh, n'aura eu aucun impact pratiquement sur l'économie du pays Non, pas trop. Le pays n'a pas connu trop d'impact. Enfin, l'économie kenyane n'a pas connu d'impact euh, négatif sur, euh, sur, euh, le long, sur le long, enfin, la durée. Euh, la crise a juste fleuré un peu. Euh, certains secteurs qui n'ont pas trop secoué le produit intérieur brut, le Kenya est resté égal donc euh, à lui-même, le pays euh, qui jadis séduisait les partenaires techniques et financiers, les investisseurs, reste encore ce pays qui pourra donc mieux attirer les investisseurs en 2018. En tout cas, c'est ce que annoncent les, euh, les documents au niveau donc des partenaires techniques et financiers. Donc nous allons croiser les, les doigts pour regarder un peu en 2018 ce que véritablement le pays pourra faire pour accroître son produit intérieur brut. Et Kazmik Pedro, quand vous-même vous vous prenez projeté au-delà de 2018, disons 2020, 2030. Comment est-ce que vous voyez ce pays C'est un pays qui fera où il fera bon vivre. D'abord, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts touristiques déjà, mmh. euh, à travers donc euh, ces, ces packs où les investi enfin les touristes euh, sont, des, sont les premiers à donc se positionner. C'est aussi un pays qui pense beaucoup plus à l'inclusion économique avec une jeunesse qui veut travailler, une jeunesse qui ne pense pas politique, qui veut, qui pense économie. Donc je crois qu'avec tout ceci, le Kenya pourra donner plus d'attrait au pays africains, enfin, à la zone afin que véritablement, on puisse assister à une reprise de la croissance au niveau de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Kazmi Pedro, merci d'être venu nous parler du Kenya. Je vous souhaite une très bonne fête de Noël. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui sur le journal de l'économie, mais nos programmes se poursuivent sur ce cas. Restez donc en notre compagnie et à demain.